Welcome to Perry Vita Channel. See an intermediate course, Kana. Cost Accounting 9th video. In the material cost, we will see video 9. In material cost, we will see the video. This is the material issue control video. Now, we material issue control in the 8th video. Pricing of materials, actual price method, first in first out method. In this video, we will see the last in first out method, LIFO method, LIFO method. In this video, we will see the FIFO, FIFO. In this video, we will see the LIFO. The last one is the last one. FIFO is the first one. FIFO is the first one. The first one is the first one. The first one is the first one. If you purchase the last one, you can issue the first one. That is the current market price. If you purchase the purchases, issues, stock in hand, shortage, etc. This is an illustration. For the following particulars, write up the priced stores ledger under LIFO method. December 1, stock in hand, 500 units at Rs. 20 per unit. December 3 issued 200 units. December 3 purchased 150 units at Rs. 22. December 4 issued 100 units. December 5 purchased 200 units at Rs. 25. December 6 issued 300 units. December 6 returned to store 10 units. This is the note that you have to do with the same thing. Issued on 4th December. 4th December issued 100 units. திரும்ப ச்டோருக்கே வந்து return ஆயிருது அதா 100 unit குடுத்தது 10 unit return ஆயிருது அப்பா நெட்டா 100 unit குடுத்ததார்த்தாம் issued 100 units issued 50 units on December 7th and December 8th on 10th December it was noticed there is a shortage of 10 units இத வந்து நீங்கப் போந்து LIFO method LIFO methodல போடம் அதே tabler காலந்தான் உங்களுக்கு இங்க மட்டு LIFO நின்த டைட்டில் மாரும் Receipts, Issues, Balance, Quantity, Rate, Amount, Units, எல்லாமே அதேதான் இங்க Units, Units தான் KGs நும் குடுத்துந்தான் இந்த Unitsல KGs நும் மாத்திக்கன் அவளவுதான் இப்பு December 1 நம் Opening Balance எவளவு சொல்லியுந்தாங்கனா 520 ருபாயில் இது ரெண்டுதான் உங்கள் குடுத்துருப்பாங்க கணக்கல 520 unit 20 ருபாயில் அப்பா இது பெருக்குனா 10 December 3, 500 units, 200 units. This is one of the same varieties of stock. This is one of the same price. That's why you can use the FIFO method, LIFO method, any method. It's a simple average. This is one of the same item. That's why you can use 200 units. Then you can use 200 units. You can use 200 units. அப்பா மிச்சா இருக்கது 300 unit 200 unit போக மிச்சா இருக்கது 300 unit அப்பு இப்போம் ஒரே ஒரு ஐட்டன்னா இருக்கு 300 unit 20 ருவாயில 60 ருவாய் கிருக்கு என்ன 40 ருவாய் சரக்க வெளியில் குடுத்துடோம் அப்பா balance 60 ருவாய் கிருக்கு இதுதான் மொத்த இருந்தது இது குடுத்தது இது மிச்சா உள்ளது இந்த நீங்கள் issue உன்னை எழுதிக்கலாம் purchase உன்னை எழுதிக்கலாம் December 3 purchase பண்ணிரும் எவளவே 150 unit 22 ருவாயில் purchase பண்ணிரும் 3.3 ருபா அப்பே ஏட்கனவே FIFOல சொன்னமாரியே முதல்ல இருக்க stock எழுதுங்க ஏட்கனவே பலசார்ந்த stock எவளவே 300 unit 20 ருவாயிக்கு 6 ருவாயிக்கு இருக்கு இப்ப புதுசா உள்ள வந்து எரங்கி இருக்க stock என்ன அப்பா இப்போ மொத்தா இருக்கு December 3 இருக்ககுடிய stock போட தோகை வந்து 9.3 சரக்கு மதிப்பு வந்து 9.3 வாய்கு December 3 இது நம்மல்ட்ட இருக்கு இப்போ December 4 இன்ன 100 issue பண்ணிரும் இங்கதான் உங்களுக்கு LIFO method use பண்ணாம் என்னா 2 variety இருக்கு ஒரு variety இருக்கையில் எந்த method வராது 2 variety இருக்கையிலதே ஆனா இது வந்து LIFO LIFO நான் last இருக்க காலத்தெடுத்துக்கும் last இருக்க row last இருக்க row என்ன 150, 22, 33 இந்த 150ல் இந்த 100 குடுக்கொண்டும் அப்பு இந்த 100லையே 50 மிச்ச இருக்கு 150ல 100 குடுத்துக்கும் மிச்ச 50 இருக்கு 
ஏற்கனவே இந்த ஸ்டாக்கை எடுக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை ஏன்னா இதுக்குள்ளே முடிஞ்சு போச்சு நூத்தம்பதுல அவங்க நூறு தான் கேட்கறாங்க அப்ப மிச்சம் ஐம்பது இருக்கு முதல்ல வந்த ஸ்டாக் முந்நூறு இருபது ரூபாய்க்கு உள்ள ஆறாயிரம் ஸ்டாக் மிச்சம் இருந்துச்சு பாத்தீங்களா அது அப்படியே இருக்கும் இந்த லேட்டஸ்டா வந்திருக்கு பாத்தீங்களா நூத்தி ஐம்பது இருபத்தி ரெண்டு மூவாயிரத்தி முந்நூறுக்கு இதுல இருந்துதான் நூறை கொடுத்துட்டு ஐம்பதை இருப்பு வச்சுக்கணும் இப்ப மொத்தம் ஏழாயிரத்தி நூறுக்கு இருக்கு அதுல முந்நூறு வந்து இருபது ரூபா ஸ்டாக்கும் ஐம்பது இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ஸ்டாக்கும் இருக்கு இப்ப திரும்ப டிசம்பர் அஞ்சு வந்து இருநூறு யூனிட் புதுசா வாங்குறாங்க இது இருபத்தஞ்சு ரூபா ரேட்டுக்கு வாங்குறாங்க ஏன்னா இருக்க இருக்க ரேட்டு கூடுது ஐயாயிரம் ரூபா அப்ப ஏற்கனவே இருந்தது என்னென்ன இருபது ரூபா ஸ்டாக் முந்நூறு யூனிட் இருக்கு இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ஸ்டாக் ஐம்பது இருக்கு இப்ப வந்தது எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு ரூபா யூனிட் இருபத்தஞ்சு ரூபா ஸ்டாக் வந்து இருநூறு யூனிட் வந்திருக்கு அப்ப மூணு ரூபா ஆயிடுச்சு இப்ப இப்ப மொத்தத்துல எவ்வளவு இருக்குது மூணையும் கூட்டுனா பன்னெண்டாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பதுக்கு நமக்கு சரக்கு மதிப்பு இருக்கு என்னைக்கு டிசம்பர் அஞ்சுக்கு டிசம்பர் ஆறு என்ன பண்றோம்னா டிசம்பர் ஆறு எவ்வளவு யூனிட் இஷ்யூ பண்றோம் முந்நூறு யூனிட் கொடுக்கணும் டிசம்பர் ஆறு முந்நூறு யூனிட் கொடுக்கணும் அதுக்கு எப்படி கொடுக்கணும்னா கடைசியில உள்ளத முதல்ல கொடுத்துடணும் அப்ப கடைசியில இருநூறு இருக்கு அது அப்படியே கொடுத்தரலாம் அப்ப அதுல எந்த வித பேலன்ஸும் இருக்காது இந்த இருநூறுல எந்த வித பேலன்ஸும் இருக்காது அது மாதிரி இந்த ஐம்பது இருநூறு தான் இன்னும் எவ்வளவு கொடுக்கணும் நூறு கொடுக்கணும் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஸ்டாக் எவ்வளவு ஐம்பது அதை கொடுத்துருங்க அப்ப அதுல என்ன ஆயிடுச்சு மிச்சம் கிடையாது இருநூறுலயும் இல்ல ஐம்பதுலயும் இல்ல இருக்கிறது என்னது முந்நூறு மட்டும்தான் இருக்கு இப்ப ஆனா இருநூத்தி ஐம்பது தான் கொடுத்துருக்க கொடுத்துருக்கீங்க இன்னொரு ஐம்பது கொடுக்கணும் அப்ப இந்த முந்நூறுல இருந்து ஒரு ஐம்பது கொடுத்துட்டோம் இருபது ரூபா ரேட்ல இருபத்தஞ்சு ரூபா ரேட்ல உள்ளது முழுதும் கொடுத்தாச்சு இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ரேட்ல உள்ளது முழுதும் கொடுத்தாச்சு ஆனா இன்னமும் பத்தல இருநூத்தி ஐம்பது தான் கொடுத்துருக்கோம் இன்னொரு ஐம்பது கொடுக்கணும் அத இந்த முந்நூறுல இருந்து ஐம்பதை கொடுத்துட்டு மிச்சம் இருநூத்தி ஐம்பது அப்ப இந்த பழைய ஸ்டாக் இருந்துகிட்டே வருது புதுசா வந்த ஸ்டாக் என்ன பண்றோம் கடைசியா லாஸ்டா வந்த ஸ்டாக்க கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு இது இதுதான் லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் இந்த முந்நூறு ரூபா ஸ்டாக்ல முந்நூறு ரூபா முந்நூறு யூனிட் இருபது ரூபா ஸ்டாக்ல ஐம்பது கொடுத்ததுவோ இருநூத்தி ஐம்பது இது அப்படியே இருக்கு அப்ப இந்த ஐநூறு வந்து ஐநூறு ஏற்கனவே இருந்துச்சு பத்தியல அதுல இன்னும் இருநூத்தி ஐம்பது அப்படியே தான் இருக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு இப்ப டிசம்பர் ஆறு என்ன பண்றான் ஸ்டோருக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்ல நாலாம் தேதி நூறு யூனிட் கொடுத்தீங்கல்ல அது ஸ்டோருக்கு பத்து யூனிட் ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு நாலாம் தேதி நூறு யூனிட் கொடுத்திருக்கீங்கல்ல அதுல பத்து யூனிட் ஸ்டோருக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு அப்ப ரிட்டர்ன் ரேட் எவ்வளவு இருபத்தி ரெண்டு ரூபாயில ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இருபத்தி ரெண்டு ரூபாயில கொடுத்தா அதே ரேட்டுக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிடும் அப்ப இருநூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு எஃப்ஐஎஃப்ஓனா என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ரிட்டர்ன் ஆனது மேல போட்டுருவோம் ஆனா இங்க என்ன பண்ணணும் இந்த ரிட்டர்ன் ஆன இருப்ப கீழே தான் போடணும் ஏன்னா வந்து புது ஸ்டாக் தானே ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு அதனால புது ஸ்டாக்க தான் கீழே போடணும் எஃப்ஐஎஃப்ஓல பார்த்தா ஓல்டு ஸ்டாக் தான் ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு அதனால அதை முதல்ல எழுதுவோம் இதுதான் ஒரு வித்தியாசம் இந்த இடத்துல நான் நோட் பண்ணிக்கணும்னு நான் சொன்னது புது ஸ்டாக்கு தான் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே வரோம் அந்த புது ஸ்டாக்கு தான் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டே இருக்கு அதனால ஏற்கனவே இருந்த ஸ்டாக்கை எழுதி அதுக்கு கீழே தான் இந்த ஸ்டாக்கை எழுதணும் புது ஸ்டாக்கை எழுதணும் எஃப்ஐஎஃப்ஓல பார்த்தா ரிட்டர்ன் ஆகி வந்த ஸ்டாக் வந்து ஓல்டு ஸ்டாக்குங்கிறதுனால முதல்ல எழுதிடும் அப்ப இருபது ரூபா ஸ்டாக் வந்து இருநூத்தி ஐம்பது இருக்கு இப்ப இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ஸ்டாக் வந்து பத்து இருக்கு இப்ப டிசம்பர் ஏழு வந்து நூறு யூனிட் இஷ்யூ பண்ணணும் நூறு யூனிட் இஷ்யூ பண்ணணும்னா இந்த பத்து ரூபா ஸ்டாக் இருக்கு பாத்தீங்களா இத முதல்ல கொடுத்துடணும் பத்து பத்து போக நமக்கு எவ்வளவு வேணும் நூறுக்கு தொண்ணூறு வேணும் அந்த இருநூத்தி ஐம்பதுல தொண்ணூற கொடுத்துடணும் இருநூத்தி ஐம்பதுல தொண்ணூற கொடுத்துட்டா மிச்சம் நூத்தி அறுபது பேலன்ஸு அப்ப இருபது ரூபா சரக்குல இப்ப எவ்வளவு இருக்கு நூத்தி அறுபது தான் இருக்கு ஏற்கனவே இருநூத்தி ஐம்பது இருந்துச்சு அதுல பத்து உள்ள வந்துச்சு அதனால இப்ப நூறு கொடுத்தது போக நூத்தி அறுபது இருபது ரூபா ஸ்டாக் இப்ப நூத்தி அறுபது இருக்கு டிசம்பர் எட்டு இன்னொரு ஐம்பது யூனிட் வேணும் அப்ப இருக்கதே ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருபது ரூபா ஐட்டம் மட்டும்தான் இருக்கு அதுல ஐம்பது யூனிட் கொடுத்துட்டா மிச்ச எவ்வளவு நூத்தி பத்து யூனிட் ஒரு ஐட்டம் இருக்கையில நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை எப்படி வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் நூத்தி பத்து யூனிட் டிசம்பர் பத்து ஒரு பத்து யூனிட் ஷார
இப்ப வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட் அல்லது க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளவுன்னு கேட்டா இருபது ரூபாயில நூறு யூனிட் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு சரக்கு மதிப்பு இருக்கின்றது இதுதான் எல்லை எப்போ இது உங்களுக்கு புரியும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ப்ராப்ளம் எழுதிடுவேன் சொல்யூஷனும் இதுல பாத்துக்கோங்க எல்ஏஃபோல ஒரு மாடல் மட்டும்தான் இதுல போட்டிருக்கேன் அடுத்த இதுல பேஸ் ஸ்டாக் மெத்தட் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு பிரைசிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ல ரெண்டு மெத்தடு பார்த்துருக்கோம் ஃபிஃபோ மெத்தடும் லிஃபோ மெத்தடும் பார்த்துருக்கோம் இதுவும் அதுவும் நல்லா கன்ஃபியூஸ் ஆகாம போடுங்க அது முதல்ல இருந்து எடுத்துட்டு வருவோம் இது கடைசியில இருந்து ரெண்டு மூணு ரூபா இருக்கையில ஒரு ரூபா இருக்கையில பிரச்சனை இல்லை முதல்ல இருந்து எடுக்கிறோமா கடைசியில இருந்து எடுக்கிறோமான்னு ரெண்டு ரூபா இந்த மாதிரி வரையில நம்ம கடைசியில இருந்து இஷ்யூ பண்ணிக்கிட்டே போனோம் அதுதான் எல்லை எஃப் இப்ப இதுல இருந்து நூத்தி ஐம்பதுனா நூறு வேணும்னா இந்த கடைசியில உள்ள நூத்தி ஐம்பதுல நூறு குடுத்துட்டு அந்த முதல்ல கொடுத்த முந்நூறு அப்படியே இருக்கும் இப்ப இதுல மூணு ரூபா இருக்குன்னா கீழ் ரோல இருந்து போய்கிட்டே இருக்கணும் பத்தலைனா தான் முதல் ரோல போய் எடுக்கணும் இப்ப கீழ் ரோ இருநூறு தான் இருக்கு பத்தல அதனால அதுக்கு மேல உள்ள ரோல போறோம் அதுல ஐம்பது தான் இருக்கு இருநூத்தி ஐம்பது தான் இருக்கு இன்னும் பத்தல அதனால முதல் ரோவுக்கு போய் ஐம்பது எடுக்கிறோம் அது மாதிரி ரிட்டர்ன் ஆகி வந்த சரக்கை வந்து நம்ம கீழே எழுதுவோம் நீங்க எல்ஐ எஃப் 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 பாத்தீங்கன்னா மேல எழுதுவோம் இங்க ரிட்டர்ன் ஆகி வந்த சரக்கு புது சரக்கு மாதிரி தான் புது சரக்கு தான் போயிட்டு ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு அதனால பழைய சரக்கு கீழே தான் புது சரக்கு எழுதிக்கணும் அதனால இஷ்யூ பண்ணையில முதல்ல புது சரக்கு பத்தை இஷ்யூ பண்ணிட்டு இது பத்தாததுனால இருநூத்தி ஐம்பதுல தொண்ணூறு எடுத்துட்டு மிச்சம் நூத்தி அறுபது இருக்கு இந்த நூத்தி அறுபது ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்கு அதுல ஐம்பதை கொடுத்துட்டு நூத்தி பத்து அதுல ஷார்டேஜ் பத்து போக மிச்சம் இருக்குது நூறு வேல்யூ ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு இருக்கு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்